好，我们来看这个位移啊。哦，什么叫位移呢？位移就是那个位置变化。我比如说举个例子，比如说了哈，哎，这个小明家的话呢是在什么？是在这个火车站哈，这个右边一百公尺的地方，好 ，S 一，这一百。然后的话呢，这个呃小明的家哈是在火车站哈左边。是五十哈，所以负五十，这是 S 二。那所谓位移，比如说小明呢，从他家走到小英呢，找小英玩。那么他的位移呢，就是他的位置变化，从 X 一变化到 S 二。那这时候的位移哈，就等于多少呢？就等于这个末位置，我这 S 二减掉 S 一，等于多少呢？等于是负五十减掉了一百。所以这样就等于负的一百五十。哦，这个呢，就是啊，就是小明的位移啊。哦，啊，这是直线上的位移。哦，啊，我们补充一点，就是说，那个如果在平面上的位移的话呢，哦，平面上的位移的话，就是说，比如说，小明的家哈、哦，本来在这里。哦，啊、这是火车站这原点啊。这比如说是三五。他、啊、是小 A 的家，小 A 的家的话，比如说是这是 P 点嘛，它是 Q 点，啊，这十，七哈，好，那这样的话哈，这个小明呢，从他家走到小 A 的家，那这位移是多少？那这位移的话哈，就等于什么嘞？等于是说，呃，就这一段，这一段多少？这一段的话，哎，这个小明家 x 坐标是3嘛，啊，这个小明的家 x 坐标是十，这个小明的家哈、哦，他在什么呢？哎，从小明的家走到小明的家，他的位移这一段呢是怎么描述呢？是等于哈、哦，往左移动这么多，再往，哎，往北移动这么多了，那这一段距离多少？这个是等于那个，哎，三呐哈，这是五，哦，就是 P 点的 Y 坐标是五，啊 Q 点的 Y 坐标的话是七，所以它的位移哈，这个啊，这个我们叫做 R 一啊，我们就是小明的家的位置，这个叫做 R 二 ，R 二啊，哦，它的那个位移哈，德塔 R 哈是等于多少呢？等于 R 二呢？减掉那个 R 一啊，那 R 二减掉 R 一哈，它的向量就是这一段，这一段我们定义成呢，哦，它的呢那个位移，它、啊、这一段等于多少呢 ？x 方向哦是多少？是十减掉三的，哦，我们可以这样写 ，R 二的话呢 ，R 二是等于十七嘛，啊，减掉多少呢？减掉 R 一的话是三。它、啊、的位移多少？这位移就是说 ，x 方向哈、哦，它位移了多少呢？位移了七单位，就十减三了，是这一段。这一段是德塔 x。它、啊、y 方向它位移了多少呢？位移了几单位？位移了七减五了，这德塔 y。我、哦、这等于多少呢？就十减三，哦，这是七啊。那 y 方向的话呢，七减五是二。哦，这个就所谓啦 ，x 方向的位移，它、啊、跟 y 方向的位移。所以呢，小明从他家哈走到小明家的话，他的位移的话，就等于呢这个向量。哦，啊，如果呢，我们把它固定在什么呢？直线上，直线上呢做讨论的话，那 y 坐标做射程零的话，那就是从三到，那从三到五就是德塔 x。好，啊，再来我们看这个路程。好，路程的话哈，我们是怎么定义的哈？是这样定义的。我们知道那个位移哈，就是那个位置变化。哦，如果二度空间或三度空间的话，哦，这个这个是等于那个，呃 ，R 二减掉 R 一嘛，是位置变化嘛。那什么叫路程呢？路程这样子。比如说这是 P 啊，它、啊、这是 Q， 那 
个指点哈、哦，从这里移动到这里的话，它 P Q 哈、哦，这个是一个向量，啊、哦，这个我们称为位移，是等于 P Q， 那向量是用这个符号代表。那 P Q 的距离哈、哦，就是什么呢？就是 P Q 这两点呢，构成向量的大小。就德达 r 的大小，我的距离的定义。好啊，还有个所谓的什么？所谓路程，路程它是走过的每一点所成的机会。路程又称为什么呢？称为这个呃路径，或称为轨迹。哦，哦没有，这里的路程的话，应该是那个长度的。哦，就这个东西的话呢，我们称为那个轨迹啊，或是路径。轨迹或路径，然后呢，它的长度哈，我们称为轨迹长，好，用这个符号代表。长度我们称为轨迹长，或者路径长，啊，路径长的话又称为路程，我指的是它的大小。啊，我们讲的路径的话呢，指的什么呢？指的是它每一点呢构成的集合，哦，我们称为呢是它的那个路程。好啊，所以这个路程的话哈，它是没有方向性的。它是一个存量。好，那现在就是说，嗯，这里哈、哦，如果在一度空间的话，那位移的方向呢？如果往右的话，我们现在是定什么呢？定往右是正的，啊，往左是负的。那也就是说哈、哦，如果是位移的话哈，如果它是大一点的话，代表它位移是往右的；如果它是小一点的话哈，代表它位移的话是往左。那如果呢等于零的话，就是静止没有动，哦，就停留在呢这个什么呢？这个同一个位置。好，那这里的话哈，嗯，这里有一个什么呢？有一个例子啦，就是说哈，就是说，嗯，这里有个图啦，就是说，你从 A 啊哈到这个 D 嘛，然后这样跑，啊，这是 B。它是西啊，哦，啊,啊这个什么呢？这个就是路径，哦路径，好，那长度就是路径长，那路径长的话呢，也称为路程，哦路程指的是它的长度，好，然后他说哈，嗯，就这样子，好，再来我们看看哦，第二个，第二个这里有个图，他说这是 A 点哦。是在负三的位置啊 ，B 点的话呢是在八这个位置 ，C 点的话呢是在十四这个位置 ，D 点的话哈，在这个三十二的位置。好，那这个例子例子是说哈，在直线路径上哈运动时哈，物体由 A 先移动到 B 啊，那移动到 B 以后再移动到 B。再由 D 的话呢，再移动到呢 C 啊，那么它的总路程，我就路径长了，就 A 先到 B 嘛，就是八减掉负三，哦，八减掉负三，这是十一啊，再加呢 B 到 D， 哦 ，B 到 D 的话就是三十二哈，减掉八，再从 D 到 C， 哦 ，D 到 C 的话就十四。减掉三十，这是往左的，这是往右的，是往右的。不过呢，我们不考虑它的方向，都是取绝对值。那这样就等于十一，加上多少？三十二减八，四二十二。再加多少呢？这三十二减十四，这八是八。这样算一算的话，就多少？十一二十二，加上是八。十一十一，记多少？这是五十一。呃，哎，这里可能有算错。啊，十一啊，哈，十一的话这多少？这可能算错了，三十二减八，这四啊，二十四，这不是二十二，二十四，所以二十四，那叫多少呢？这是三，所以五十三啊。所以它总路程的长度哈，就是。这样子再回来。
这样总共入场所是三。那么它位移呢？它位移它是有方向的哦，就是末位置，末位置就是 C 啊，哦，就是 C， 那就是 C 嘛、哦，减掉了 S A 啊 ，S C 是十四嘛，减掉多少呢？减掉那个负三，所以是十七啊。就从这里直接到这里，哦，哦，它是这样子再过来，末位置这个，所以这个，就主要是从这里到这里，哦，形成了一个向量，那这个我们称为位移。